Gua akan transisi dari Indo Bounce ke Trap dengan seamless dengan cara manual. Sini temponya udah 16%. Nah, penanda C ini kita tarik tiba-tiba. Itu momen kalian buat tarik tempo secara cepat dan jauh. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela dan gue hari ini akan kasih tahu kalian salah satu combo kreatif mix yang sering gue pakai dan ini easy banget buat kalian pakai. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com karena di sana lengkap banget. Ada lagu-lagu DJ high res dan ada juga DJ set yang full lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support record box Serato DJ dan Virtual DJ. Oke langsung aja nggak usah pakai basa-basi. Di sini gue udah siapin ada dua lagu di deck sebelah A ini ada lagu Till It Hurts. Ini edit nya dari Steve Chris dan di, untuk di sebelah kanan ini ada Till It Hurts yang original Yellow Claw dengan BPM di 145 dan kalau kalian lihat di deck A ini lagunya ini ada di 130 BPM gimana caranya kita transisi dari 130 BPM ke 145 dengan seamless sebenarnya e, cara ini mudah dilakukan dan akan seamless karena kedua lagu ini sama-sama Till It Hurts jadi kita akan memanfaatkan situasi itu. Di sini kalau kalian lihat, ini kan Tilted Hearts yang sebelah kiri ini genrenya editnya jadi Indo Bounce. Sedangkan gua akan pakai dropnya itu yang versi originalnya yang trap. Kenapa nggak langsung aja play yang original kita mixing? Karena sekali lagi ini untuk case ketika kalian misalkan let's say lagi mainin satu set yang range BPM-nya 130 sampai 133 tuh. Kan agak susah kalau kita langsung ngeplaynya di 145 kayak gini. Bisa aja kita tarik dulu ke 133 tapi itu akan kerasa kurang nyaman sih karena nggak ada bridging yang ngebawa untuk 130 ini ke 145. Jadi kita manfaatin edit lagu ini yang udah ada nih. Ini kan dibikin jadi 130 BPM nih. Ini kita manfaatin buat transisi jembatan ke Tilithers yang original di lagu trapnya nih. Oke, okay, untuk preparationnya, kalau kalian perhatiin di sini gue rename tracknya. Ini Tilithers, Steve Chris, tarik 140-an. Nah, kenapa gue rename kayak gini? Karena ini juga jadi salah satu tips buat kalian ketika yang takut salah ketika lagi main perform, takut kalian lupa kalian harus tarik ke BPM berapa. Nah, kalian tuh bisa gunain kayak kayak gini nih. Atau misalkan bahkan ya lagu yang kayak gennya kerasa lebih kecil ketika kalian di stage tuh kadang nggak terlalu berasa karena ngeblend sama speaker boot kalian yang kalian gedein. Nah, kalian bisa juga tulis rename tracknya untuk kasih notes catatan buat pribadi kalian kayak gini. Oke, okay, next kita perlu set untuk tempo range-nya. Karena kita akan tarik 130 ini ke 145. Jadi kita butuh tempo range itu di 16%. Kalau misalkan kita pakai di 10, ini nggak akan nyampe. Kita tarik ke 145, dia akan sampai 143. Sedangkan target kita adalah 145. Jadi kita pakai yang 16 di sini. Nah, kira-kira nanti ada di sini dia, 145. Oke, ini kita kenolin dulu. Yang kedua, kalian perlu tandain guide. Ya, ini sebenarnya bebas aja sih, tapi lebih amannya kalian tambahin guide dengan hot cue kayak gini. Di sini gue tandainnya dengan D. Yang artinya D ini adalah penanda guide untuk lagu yang deck B ini masuk A-nya. Dan kalau kalian perhatiin sebenarnya ini sama. Makanya akan terdengar seamless karena kita gunain tracknya ya emang sama. Bagian part itu vokalnya tuh sama. Setelah itu kalian juga bisa kasih tambahan guide untuk kapan kalian harus tutup tracknya. Di sini gue tandainnya E. Nah ini tandanya gue udah harus tutup fader gue di sini. Oke, okay, next untuk deck B dari lagu Tilith Hearts yang original ya, kita tandain hot cue untuk play-nya. Kapan kalian mau mulai nge-play-nya? Nah, di sini kan gue tandain nih. A. Kalau yang B, C, D, E ini kalian uh, abaikan saja karena yang kita pakai di sini A-nya aja. Oke, okay, sekarang kita ke cara mixing-nya. Nah, kalian perhatiin kalau di sini ada hot cue C, ini sebenarnya guide juga untuk kita ngerubah BPM-nya secara tiba-tiba. Oke, okay, kalian perhatiin baik-baik, gue akan langsung lakuin tutorialnya. 
sini temponya udah 16 persen. Nah, penanda C ini kita tarik tiba-tiba. Itu momen kalian buat tarik tempo secara cepat dan jauh. Baru kalian naikin perlahan. Tapi kalau bisa tunggu transisi lagi. Nah di sini nih ada 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 transisi sedikit. Sekarang udah 145, kita siap-siap masuk. EQ jangan lupa. That's it. caranya gampang banget dan ini kalian juga bisa terapin di lagu-lagu lain yang mungkin case-nya kayak gini kalian punya editnya yang 130 terus lagu original sebenarnya di saus 45 dan kedepannya juga sebenarnya kalian bisa juga pakai genre lain kalau di sini kan kita akan pakainya nih tadi Indo Bounce ke Trap kalian juga bisa terapin ini let's say dari Indo Bounce ke Hardstyle mungkin yang 140 ke atas bisa banget jadi buat kalian yang masih bingung buat transisi BPM yang cukup jauh mungkin ya kita juga pernah sih bikin beberapa video cara transisi BPM ada di sini 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 nah, itu linknya juga ada di deskripsi kalian bisa cek menurut kalian gimana cara ini apakah gampang kalian bisa rate dari 1 sampai 10 komen di bawah so thank you buat kalian yang nonton dari awal sampai habis kalian bisa komen di kolom komentar gimana tingkat kesulitan dari teknik kreatif mix ini dari skala 1 sampai 10 silahkan komen di bawah kalian juga bisa like kalau kalian suka dan kalian bisa dislike kalau kalian gak suka so dom cj your daily dj updates